Hello guys, welcome to my channel Gaming with Mango, the king of fruits. Irozu manamu chuda bato naamu telsko bato naoko kotha vishya. Mendo kante chala irozu nunchi kna ko comments lo andar chaptu naru. Anti sensitivity ella anti bro ni sensitivity sensitivity anti asalu nu rika ella control jesto naoko six x spray ella anje pi chala mandi comments jesto naru live videos lo. So vala kosam irozu ni ne video cheedam zaru thandi. Oka vela vala ko use outa di. I hope they will if they follow it will be very useful. Manam first of all ikada level 3 bag and level 3 vest is kunamu and the country over man and quarter ikada matter and ante echo space kosam ikada manam this calls in a gun m4 this kunam in kukot is karel this kunam dila kosamu only wakate attachments this kunam renetic gulpi external quick air okati m4 kosam in oti external quick air skarel kosam ikada okate oka compensator this kunam m4 tact this kunam okay oka half grip this kunam okay इपुर मनम इकड़ केलता हूँ, इकड़ केले सी फर्स्ट ऑफ़ आल मनम फायर मोड़ी सेस कुन्ना मतलब वो और आल का बैग फुल लाइपो आल दे बाकी 900 एमो दा कोस्ट है टोटल इन दो कंटे प्रैक्टिस कोसम मिनिमम एमो या सारी पो मल्लियों ची कलेक्शन कोल्स वस्ते हैं मनम सो मेन थिंग एंड अंटे अंदर आड़ गये थी सेंसिटिविटी कंट्रोल रिकॉयल कंट्रोल एंटी ये ला स्प्रे चाहिए अली एम फोर सिक्स एक्स स्प्रे चाहिए हम अंदर स्प्रे जस्ता रो बगन उन्हीं बुलेट लोंडी स्कोप उन्हें प्रतियोग कर स्प्रे जस्ता रो मैट रेंट एंटे एनिमिस के निकल कनेक्ट होता ना ये आ कनेक्ट आई वन नाक होता ना डा लेदा नेते मैंडेटरी करा इकर I am really sure Pakka Yandu kandte recall control in chala easy Kani ok Meer chayal sin pan okate Just first of all Meer practice chayali Practice chayas se Meek anni easy ho thai Practice and practice Full on full practice 12 to 15 days Pakka practice chayali So Manam initial ga Chayal sin Vish issue end and Manam check chayas kundam First of all Ikkada first thing end and Ikkada controls lo kye lda Mo settings lo kye lda Sensitive to open jadda hum इधर ना सेटिंग्स कस्टमाइज़ रहते हैं ऑलरेडी ने ने हाई लो पेटी ना फर्स्ट ऑफ़ ऑल हाई लो पेटी तरह तो कस्टमाइज़ जैसे है ना मीडियम लो पेटी का तो हाई लो पेटी कस्टमाइज़ जैसे है ना सो कुछ हम एडजस्ट जैसे को ना ना कंफर्ट की फर्स्ट ऑफ़ ऑल इकड़ कैमरा कैमरा जो उसे कड़ा थर्ड पर्सन हन वन � इपुरे कैमरा कैमरा आंटे एंटो चूड़ा मनो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इपुर मनो मिकड़ा दिन की एम फोर दिस को ना मिकड़ा एम फोर के होलोग्राफी ओन दिगाटी इतिस को ना कैमरा आंटे ये एंडी इपुर ये इलावन दी इपुर मनो मो सेंसिटिविटी लो चुड़ने मेर क्लियर था रेड डॉट हॉलो एमएसिस्ट होलोग्राफिक एमएसिस्ट so, I have to swipe to the left and swipe to the right and swipe to the right and swipe to the right. This is the camera. I have to swipe to the camera and swipe to the right. Kamera ni 100 bete, na? Ekor keli pun, susu tu nara miru. Just simple ga. Eku ante, ipun mana move aja wani kotoran ni kiri jarup tam kada. Right ke left ke swipe jas tamu. Ini kamera angle ni. Dini ni mana mu, ni tu ke mana adjust jas kal mana comfort lo. Nenek tu 30 bete kuna. Chala mandi ni 40, 50, 50. Inga yanta kala antu bete kuna. Mat rena te, ini main kamera. Kamera itu mana aku rika elku saman dalam leh. Mana trend ni? Kamera mana mau tipe angle kosam. Ia perlu ni ikatan ada baru. Wani kosam ilah ikatan na ikatan jusan ni no. Nak right lawat kan pi cahdo. Wani kosam ni swipe cahdo. Nampol timing. Speed ke move orang tekuk pet kali. Late ke leh tu late ke constant ke move orang te. Miru kan kan constant kunte ni bond ter. Slow and steady wins the race ni. Indo kante movement ekku pet kunte, hada video lo enemy suggestion apa tu kunci mu kandar panik apa tu, panik apa itu, tipis tenen left tu put tu yutal diri kipudi, so takku pet kunte best ani na suggestion, nangka tarawata di me interest, me decide just kundi, tarawata mana melte gana ikara, ipur first of all hollow juran di spray, just hollow orang nak kurta tu, ok katen te ok bullet miss kala tu body gani, kade naga ni, kote ane nu matam ani bullets connect type ay. इधि वन टाइप ऑफ रिकर प्रत्येक का गन ए गन ने ना दिसकोन मिले एम फोर दिसकोन डिस्कार्ड दिसकोन एम सेवेन दिसकोन डिले दंते ए के एम दिसकोन ग्रोजा दिसकोन अन्य गन्स की ए गन कुंडली रिकर ला गन कुंटा दी पक्का ये वन्टे कोनी दाल के कुंटा दी एम सेवेन के कुंटा दी एम के फोर्टीन के कुंटा दी रिकॉइल प्रत्येक का गन क आठ और डाउनसाइड एडीएस अंटे 
ఆటో డౌన్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ఇప్పుడు ఏం స్కారెలు తీసుకున్నా మీరు చూడండి నేను ఫైరింగ్ జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఏం లేదు అటాచ్మెంట్స్ ఏం లేవు ఇక్కడ బ్యాగ్లో చూడండి అటాచ్మెంట్స్ ఏం లేవు స్కారెల్కి ఓన్లీ ఎక్స్టెండెడ్ క్విక్ ఏఆర్ ఒకటి పెట్టాను ఫర్ బుల్లెట్స్ ఇప్పుడు కొడుతున్నాము ఇది రీకాయలు వెళ్తుంది చూసారా కింద నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఫుల్ అండ్ ఫుల్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు నేను నార్మల్గా ఏం హోల్డ్ చేయలేదు ఏం చేయలేదు జస్ట్ స్ప్రే చేస్తున్నా మీకు రీకాయలు చూపించడానికి దీన్నే రీకాయలు అంటారు ఇది వర్టికల్ రీకాయలు ఇది ఇంకొకటి హార్ హారిజాంటల్ రీకాయలు అని కూడా ఉంటుంది అంటే లెఫ్ట్ టు లెఫ్ట్కు మూవ్ కావడం కానీ రైట్కి మూవ్ మూవ్ కావడం కానీ ఈ రీకాయలు కూడా ఉంటుంది నేను యూజ్ చేసే స్కోప్ ఆన్ గైరోస్కోప్ అండి స్కోప్ ఆన్లో ఒక్కటే గైరోస్కోప్ యూజ్ చేస్తాను ఫుల్ అండ్ ఫుల్ గైరోస్కోప్ అయితే యూజ్ చేయను నేను బేసిక్గా ఓన్లీ స్కోప్ ఆన్ గైరోస్కోప్లో యూజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం మ్యాట్రే మ్యాట్రోలోకి వెళ్ళిపోతే డీప్గా వెళ్ళిపోదాము స్ప్రే ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి సిక్స్ ఎక్స్ స్ప్రే ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి ఎం ఫోర్త్తో మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి లేదంటే ఇంకొక గన్తో కానీ ఏదైనా కంట్రోల్ ఎలా చేయాలి సిక్స్ ఎక్స్తో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఇప్పుడు ఇడు ఉంది ఎం ఫోర్ ఉంది నేను ఎం ఫోర్కి సిక్స్ పెడుతున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన రీకాయలు స్టాండింగ్లో నార్మల్ రీకాయలు ఉంటుంది ఏ గన్ అయినా కానీ నార్మల్ రీకాయలు ఉంటుంది నువ్వు కంట్రోల్ చేయట్లేదు నార్మల్ రీకాయలు ఉంది అదే స్టాండ్ అండ్ పీక్లో ఇంకొక రీకాయలు ఉంటుంది ఓన్లీ స్టాండ్లో ఉండేంత రీకాయ అయితే ఉండదు ఇప్పుడు క్రౌచ్లోకి వెళ్తే క్రౌచ్లో ఉండే రీకాయలు తగ్గిపోద్ది చాలా వరకు ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోద్ది క్రౌచ్ అండ్ పీక్లో ఇంకా తగ్గిపోద్ది ఇంకా ప్రోన్లో ప్రోన్ పొజిషన్లో ఉండి మనం ఫైర్ స్కోప్ ఓపెన్ చేసి ఫైర్ చేస్తున్నామంటే చాలా అంటే చాలా తగ్గిపోద్ది ఇది సింపుల్ టెక్నిక్స్ చాలా వరకు తెలుసు చాలామందికి మెయిన్ థింగ్ ఇదే స్ప్రే చేసేటప్పుడు మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన ఇష్యూస్ ఇవి మెయిన్ విషయాలు అయితే ఇవి ఫాలో అవ్వాలి స్ప్రే చేసే చేస్తున్నామంటే ఎనిమిది మీద మన బుల్లెట్స్ వాళ్ళకి పక్క కనెక్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళు నాకు అవ్వాలి అంటే మనము దీని మీద గ్రిప్ ఉండాలి మనకి ఏం చేస్తే ఏ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ అవుతుంది అని మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్కోప్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసి స్కోప్ని త్రీ ఎక్స్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీకాయల్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది సిక్స్ ఎక్స్ని త్రీ ఎక్స్గా కన్వర్ట్ చేసామంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీకాయల్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ థింగ్ తర్వాత సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నేను గైరో యూజ్ చేస్తానని చెప్పాను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మీకు నేను యూజ్ చేసే గ్రిప్ వచ్చి తమ్ హాఫ్ గ్రిప్ చాలామంది వర్టికల్ గ్రిప్ వాడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు స్కోప్ అని వాటర్ గైరోస్కోప్ వాటర్ కాబట్టి వర్టికల్ గ్రిప్ బాగుంటుంది నార్మల్ వాళ్ళకి గైరో యూజ్ చేసే వాళ్ళకు థౌజండ్కు థౌజండ్ పర్సెంట్ హాఫ్ గ్రిప్ ఇచ్చేంత కంఫర్ట్ వేరే గ్రిప్ ఇవ్వదు హాఫ్ గ్రిప్ హారిజాంటల్ రీకాల్ అయితే ఫుల్ ఆన్ ఫుల్ తగ్గించేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది నార్మల్ స్ప్రే ఇప్పుడు చూడండి ఒక్క బుల్లెట్ కూడా సైడ్కి వెళ్ళలేదు కొన్ని చెక్ చేయండి ఇదో ఇదిగో చెక్ చేయండి ఒక్క బుల్లెట్ సైడ్కి వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఏంటి మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏం చేస్తే మన రీకాల్ కంట్రోల్ అవుతుందో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు దానికంటే ముందు తెలుసుకోవాల్సింది ఏడిఎస్ సెన్సిటివిటీ ఏడిఎస్ అంటే ఆటో డౌన్ సైట్ దాని ఫుల్ ఫామ్ మనం ఇంతసేపు గన్ పైకి పోయింది రీకాయల్ వస్తుంది కదా మొత్తం స్క్రీన్ కదులుతుంది కదా ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కొడుతుంటే స్క్రీన్ కదులుకుంటూ పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా ఆటోమేటిక్గా దాన్ని ఏడిఎస్ అంటారు మనము ఆటో డౌన్ సైడ్ చేయాలి అంటే డౌన్కు రైట్ సైడ్ ఏమ్ని డౌన్కు చేయాలి డౌన్కి డ్రాగ్ చేయాలి డ్రాగ్ చేస్తూ ఫుల్ ఆన్ ఫుల్ డ్రాగ్ చేస్తూ కింది కంటా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా రీకాయల్ కంట్రోల్ అయ్యి గన్ కిందికి ఉంటుంది ఇది నార్మల్ వాళ్ళకి జైరో వాళ్ళకి ఏంటంటే టిల్ట్ చేయాలి ఫోన్ని ఫ్రంట్కి ఫ్రంట్కి టిల్ట్ చేసే గైరో యూజ్ చేసే వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా రీకాయల్ కంట్రోల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనము వెళ్ళిపోదాము ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్ప్రే ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి సిక్స్ ఎక్స్ని అనే చెప్తాను ఇప్పుడు నా బ్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి నా బ్యాగ్ ఇక్కడ స్కారెల్ చూడండి మీరు స్కారెల్లో ఏ అటాచ్మెంట్స్ లేదు ఓన్లీ ఎక్స్టెండెడ్ ఏఆర్ పెట్టుకున్న ఎక్స్టెండెడ్ క్విక్ ఏఆర్ పెట్టుకున్న ఎందుకంటే ఫర్ రీలోడ్ పర్పస్ అంతే ఇంకా మిగతా గ్రిప్స్ కానీ ఏ గ్రిప్ పెట్టలేదు నేను ఫ్లాష్ హైడర్ కానీ సప్రైసర్ కానీ కాంపన్సేటర్ కానీ ఏం పెట్టలేదు స్కారెల్కి ఎందుకంటే చాలా టఫ్ స్కారెల్ కంట్రోల్ చేయడం రీకాయలు అది ఎవరు చేయరు ఇక్కడ మనం స్కోప్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చూస్తే ఫుల్ ఉంది సిక్స్ ఈ ఫుల్ సిక్స్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నిలబడండి మీరు డై ప్రాక్టీస్ అయితే ఇది డైలీ చేయాలి డైలీ ఒక టెన్
మీరు ఈ రీకాయిల్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఫుల్ సిక్స్ ఎక్స్ ఉత్త సిక్స్ ఎక్సే ఏ అటాచ్మెంట్స్ పెట్టకూడదు అటాచ్మెంట్స్ పెట్టకుంటే ఏ గన్ కూడా మాట వినదు మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేము దాన్ని మాట మనం వినాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫుల్ సిక్స్ ఎక్స్ పెట్టి మీరు స్ప్రే చేయండి డైలీ డైలీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సారీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఆటోమేటిక్గా మీరు దాన్ని ఒక ఒక మీడియం రేంజ్లోకి మీరు కంట్రోల్ చేయగలరు ఒక సర్టెన్ టైం తర్వాత ఆబ్వియస్గా ఇలా కంట్రోల్ అవుతుంది మీకు ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అవుతుంది గన్ అవతలికి అవతలికి పోయినా కంట్రోల్ అవుతుంది మీరు అరే కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు నాది కదలా బాగా కదిలిపోతుంది స్క్రీన్ అది అని ఏం ఫీల్ అవ్వద్దండి ఎవరిదైనా కంట్రోల్ అయిపోతుంది అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా ఫుల్ సిక్స్ ఎక్స్ పెట్టి కొడితే కానీ ఏమంటే మీరు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఇలా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇలా స్టాండింగ్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్ స్కారెల్ తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టాండింగ్లో ఉండి పీక్ చేయండి పీక్ చేసి స్ప్రే చేయండి మీకు కొంచెం రీకాయిల్ తగ్గుద్ది ఇది ఒక ప్రాక్టీస్ అయిపోయిందా నెంబర్ టూ కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు నెంబర్ త్రీ క్రౌచ్ అవ్వండి జస్ట్ స్క్రౌచ్ అండ్ స్కోప్ ఏం చేయొద్దు క్రౌచ్ అండ్ స్కోప్ పీక్ చేయకూడదు ఇప్పుడు చూడండి స్ప్రే ఎలా ఉందో ఇప్పుడు క్రౌచ్ అండ్ పీక్ క్రౌచ్ పీక్ చేసేసి స్కోప్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు స్ప్రే చేస్తున్నాం కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రోన్ ప్రోన్ అవ్వండి ప్రోన్ అయి ఇప్పుడు ఓన్లీ స్ప్రే ఆటోమేటిక్గా ప్రోన్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది రికాలు ఏ గన్ అయినా కానీ ఇప్పుడు అయిపోయింది కదండి ఇలా డైలీ మీరు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సారీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి వితౌట్ మిస్సింగ్ వితౌట్ మిస్సింగ్ ఇప్పుడు అదే ఫుల్ సిక్స్ ఎక్స్కి కొంచెం మీరు చూడండి డిఫరెన్స్ చూపిస్తా ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్స్ లేవు నేను చాలా నేను అందరికి రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే హాఫ్ గ్రిప్ రికమెండ్ చేస్తా ఎందుకంటే నేను జైరో యూజ్ చేస్తాను గైరోస్కోప్ యూజ్ చేస్తాను అది కూడా స్కోప్ ఆన్లో ఫుల్ ఫుల్ ఆన్ ఫుల్ గైరోస్కోప్ అయితే యూజ్ చేయను ఓన్లీ స్కోప్ ఆన్లో యూజ్ చేస్తాను స్ప్రే కోసమే అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే హాఫ్ గ్రిప్ బెస్ట్ అండి హాఫ్ గ్రిప్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే హాఫ్ గ్రిప్ హారిజాంటల్ రికాయల్ని చాలా తగ్గిస్తుంది అట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది గన్ హోల్డింగ్లో సీరియస్లీ ఫైరింగ్ చేసేటప్పుడైతే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను నేను అన్ని అన్ని గ్రిప్స్ యూజ్ చేశాను ప్రీవియస్గా నేను వర్టికల్ గ్రిప్ యూజ్ చేస్తున్నా తర్వాత వద్దని చెప్పేసి నేను హాఫ్కి వచ్చేసాను ఫుల్ అండ్ ఫుల్ గైరోస్కోప్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎప్పటి నుంచి ఇప్పుడు చూడండి అటాచ్మెంట్స్ పెడదాము పెట్టేశాను ఆల్రెడీ ఓకే విత్ ఫుల్ సిక్స్ ఎక్సే సేమ్ మీకు ఇంతసేపటికి ఇప్పటికి మీరు కావాలంటే వీడియో బ్యాక్ చేసి చూడండి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ అంటే గన్ కదలడం తగ్గుతుంది పాయింట్లో ఉంటుంది ఎక్కువసేపు పాయింట్లో ఉంటుంది అంటే మనం పెట్టిన ఏమ్లో ఉంటుంది ఎక్కువసేపు చూసారు కదా ఇప్పుడు స్టాండ్ అండ్ పీక్ చూడండి మీరు డిఫరెన్స్ చూడండి అయిపోయిందా ఇప్పుడు క్రౌచ్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి మీరు కావాలంటే బ్యాక్ చేసి చూసుకోండి మీకు మీకే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం పెట్టిన ఏం పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్రాస్ ఎయిర్ అంటే ఇక్కడ మధ్యలో నాలుగు లైన్లు వైట్ లైన్స్ ఉండి మధ్యలో డాట్ ఉందో దాన్ని క్రాస్ ఎయిర్ అంటారు ఆ క్రాస్ ఎయిర్ అయితే మనం ఎక్కడైతే పెడుతున్నామో ఏంగా ఇంతకుముందు అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్స్ పెట్టి కొట్టేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీరు కావాలంటే వీడియో బ్యాక్ చేసి మరీ చూడండి అయిపోయిందా ఇది మ్యాటర్ మీరు స్కారెల్స్ చేయాలి ఏం ట్రాయిడ్ ఎం ఫోర్ అడిగితే స్కారెల్ చేస్తాడు ఎం ఫోర్ అడిగితే స్కారెల్ చేస్తాడు అనుకుంటున్నారా అక్కడే ఉందండి అసలైన మ్యాజిక్ రియల్లీ మీరు ఇదే సర్ సర్ప్రైజ్ అంటే సర్ప్రైజ్ అయిపోతారు స్టన్ అయిపోతారు షాక్ అవుతారు ఇలా మీరు ఒక వన్ వీక్లోనే మీకు చాలా అంటే చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది కానీ మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మినిమం ట్వెల్వ్ ఆర్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ డైలీ ట్వంటీ మినిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత వచ్చి నాకు కామెంట్ చేయండి చూడండి బ్రదర్ ఇలా ఉంది ఇది ఇది పరిస్థితి అని ఇప్పుడు ఎం ఫోర్ చూడండి ఎం ఫోర్ నేను అటాచ్ చేసి కొడతానండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసి కొడతాను ఎం ఫోర్కి అన్ని అటాచ్మెంట్స్ పెట్టాను ఎం ఫోర్ని త్రీ ఎక్స్ కింద ఆల్రెడీ కన్వర్టెడ్ ఇప్పుడు మనం స్కోప్ చేశాము ఇప్పుడు చూడండి చూసారా ఇది ఓన్లీ స్టాండింగ్ ఇది స్టాండింగ్లో నేను చేస్తున్న స్ప్రే ఇది అయిపోయిందా స్టాండింగ్ అండ్ పీక్ పొజిషన్ చూసారు కదా ఇప్పుడు క్రౌచ్ ఓన్లీ క్రౌచ్ వేరేది ఏం లేదు క్రౌచ్ ఓకే క్రౌచ్ అండ్ పీక్ ఇది నా ఫేవరెట్ అండి అన్నిటి పొజిషన్స్ కంటే ఇది నా ఫేవరెట్ ఎ
ప్రోన్ తర్వాత ఇదే కంట్రోల్ ఎక్కువ అయ్యేది చూడండి ఇది నా ఫేవరెట్ అంటే ఫేవరెట్ జీరో అంటే జీరో రీకాయలు అంటే ఒక వన్ పర్సెంట్ రీకాయలు ఉండొచ్చు మహా అంటే అది ఉండకుండా మనం కొట్టడానికి మనం ఏమి దేవుళ్ళం కాదు అలా ఎన్ని బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అక్కడ టర్బేన్కి అవి కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఫైరింగ్ వస్తుంది అక్కడ ఎన్ని బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి మనం పెట్టిన పాయింట్లో మీరు చూడండి నా బుల్లెట్స్ చూడండి ఒకసారి ఎన్ని కనెక్ట్ అవుతున్నాయి ఇది దీనివల్ల ప్లస్ పాయింట్ ఇదండి అర్థమవుతుందా మీరు చేసుకోవాల రీకాయల్ కంట్రోల్ చేయాలి నేను సిక్స్ ఎక్స్తో స్ప్రే చేయాలి నేను స్నైపర్ వాడను ఓన్లీ ఎం ఫోర్ తీసుకుంటా ఇంకొకటి క్లోజ్ రేంజ్లో గన్ ఇంకొకటి పెట్టుకుంటా స్ప్రేకి అయితే ఎం ఫోరే పెట్టుకుంటా అనే వాళ్ళైతే ఈ వీడియో వాళ్ళకు చాలా యూస్ఫుల్ అంటే యూస్ఫుల్ ఉందండి ఎందుకంటే సిక్స్ ఎక్స్తో స్ప్రే అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక ప్రోనే కంట్రోల్ ఆటోమేటిక్గా మీరు కంట్రోల్ అయిపోతుంది A to Z, A to Z control అయిపోద్ది మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏమంటే మీ సెన్సిటివిటీస్ చెక్ చేసుకోండి మీ డివైస్ ప్రకారం మీకు ఏ సెన్సిటివిటీ ఉంది మీ కంఫర్ట్ ఏది ఉంది మెయిన్లీ నేను ప్రిఫర్ చేసేది అయితే హాఫ్ గ్రిప్ అండి మ్యాండేటరీ కాంపన్సేటర్ అండ్ గ్రిప్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ కాంపన్సేటర్ మ్యాండేటరీ ఎక్స్టెండ్ క్విక్ ఏఆర్ కానీ ఎక్స్టెండ్ ఏఆర్ కానీ మ్యాండేటరీ మెయిన్గా ఎం ఫోర్కి ఏంటంటే ఎం ఫోర్ ట్యాక్ట్ ఉండాలండి ట్యాక్ట్ ఎం ఫోర్ ట్యాక్ట్ విషయం ఏంటంటే ఎం ఫోర్ ట్యాక్ట్ ఎందుకు ఉండాలి అంటున్నా అంటే ఎం ఫోర్ వన్ సిక్స్కి ట్యాక్ట్ లేదు అంటే ఇట్స్ ఈక్వల్ టు స్కారెల్ సేమ్ స్కారెల్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో ఎలా షేక్ అయిపోతుందో మొత్తం అలాగే షేక్ అవుతుంది ఎం ఫోర్కి సింపుల్ అర్థమైందా ఎం ఫోర్కి ట్యాక్ట్ మ్యాండేటరీ ట్యాక్ట్ లేని ఎం ఫోర్ ఈక్వల్ టు స్కారెల్ కానీ స్కారెల్ అంత డ్యామేజ్ అయితే ఇవ్వలేదు ఐ మీన్ బుల్లెట్స్ ఫైరింగ్ రేట్ కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎం ఫోర్కి సో ఇబ్బంది పడతారు చాలా చాలా అంటే చాలా చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి సిక్స్ ఎక్స్ స్ప్రే చూద్దామండి ఫుల్ సిక్స్ ఎక్స్ విత్ ఎం ఫోర్ చూడండి మీరు కొంచెం డిఫరెన్స్ నా ఫేవరెట్ పొజిషన్ చూసారా గన్ షేక్ అవుతుంది కానీ నా బుల్లెట్స్ మిస్ అవ్వట్లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం అది నా బుల్లెట్స్ నా పాయింట్లో పడుతున్నాయి అది సిక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ ఫుల్ పెట్టాను కాబట్టి మీకు షేకింగ్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది దానివల్ల ఓకే గాయస్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ దయచేసి నాకు మీ సపోర్ట్ ఇవ్వండి హెల్ప్ చేయండి హోప్ మీరు చేస్తా నాకు తెలుసు నమ్మకం ఉంది దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీద లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అందరికీ చేయండి చెప్పే సోదే ఇది కామన్గా కానీ మీ సపోర్ట్ లేనిది మేమైతే ఎక్కడికి ఫర్దర్గా వెళ్ళలేం హోప్ మీరు సపోర్ట్ ఇస్తారని అనుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గైస్ బాయ్ 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 సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో ఆర్ లైవ్ ఓకే బాయ్ గైస్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ